咋？你咋还说不是被击倒的，是脚下滑倒的，在指地上？西班牙顶尖拳王。红颜要三天内一个人踢遍中国所有武馆，结果他第一个对手就碰到了邱建良，直接被一招神龙摆尾踢出了脑震荡。眼前这个黑衣服小伙子就是来自西班牙的顶尖黑马拳手伊萨查迪，他如今的职业战绩二十七场连胜，没有一次败过，并且其中有二十五次 KO 对手，可以说是一位实力非常强劲的黑马选手。非常有望在我国夺冠，只是这小子来之前，居然目中无人的说要在三天之内踢遍中国所有武馆。只不过他不赛前如此嚣张，等来到赛场后才发现他的对手居然是邱建良。邱建良在之前的一两集那是无人能敌，这次来到了次轻量级，着实是把这个伊萨给吓了一大跳。而这一次，我们邱建良也正是听闻了这个伊萨的狂言，当即表示我正好有些手痒。不知道被称为西班牙黑马选手的你，究竟有着多少实力？我们擂台上见真章。好的，观众朋友们，比赛第一回合开始，谁都没有想到，这一次我们邱建良居然把体重提到了次轻量级。当初在羽量级就可以说是无人能敌，这一次就算伊萨也是一个二十七连胜的选手，但这开局面对邱建良，也依然不愿意直接硬刚，足以看出我们邱建良的威慑力。全伤。嗯，非常高的一位选手。对，尤其是他在场上灵活的步伐，还有线路的转变，让很多的对手啊，真是非常的头疼。再加上现在他总是喜欢去挑战自己原本啊、呃、不不在的这个级别啊，是，呃，也是让人看到了他的这个，啊、呃，在这个多面发展的多面发展和这个对比赛当中的雄心啊，是。有一句话叫“山高人未峰”，可能现在站在世界第一的状态上来说，邱建良最大对手是谁呢？就是自己了。对，我们看啊，这个刚才为大家介绍过，身高臂展有绝对优势的这个查迪啊，攻击的范围和力量都很足。对手想要摔我们邱建良，但这种做法邱建良在羽量级见过许多了。当时出现样的防水技术就是一顶一的，如今增加一个量级的体重，让他在防摔的时候会打得更加稳。二十七胜当中。哦上方二十五次 KO， 对，这是刚才实际上查迪是想要去摔邱建良，对，但是，呃，要摔邱建良可不容易啊，那可是。现场的观众又响起了热情的为邱建良加油的声音。哦，漂亮！对手啊，刚才这个高嫂啊也是比较的贼，对，所以邱建良还是要小心。因为其实刚才跟大家介绍的是伊萨查迪，伊萨查迪 KO 率不是很高，是极高。对，二十七胜当中二十五次都是 KO。大家看，伊萨查迪。好的，这里大家可以仔细看，这个伊萨在挥拳的时候总是将自身的重心也给挥出去。虽然这样挥拳力量会很强，但是很容易空拳之后摔倒在地。只能说这个对手经验还是不怎么丰富。漂亮。后手，直接打，转身后身。好的，前手把对手打退了，跳膝。膝。哇，哇，直接把对手。对，这个，因为这个伊萨查迪啊，看到对手进攻很猛，所以主动选择去缠棒。对，邱建亮直接把他一个带出来摔出去。双方可以说一个先犯规在先，然后另外一个以犯规来报复。这个属于这个以牙还牙、以眼还眼的这样一个状态。好的，第一回合结束，让我们看一下比赛回放。总的来说，这个伊萨第一回合打的还是非常凶猛，比较激进的。不过整体来看，没有太多的章法，可能是第一次遇上邱建良。还不太清楚该怎么应对，那邱建良这第一回合应对的就很好，说不上把玩对手，但也处在他的掌控之中。对于邱建良来说，这场比赛他依然也要顶着一个很大的压力，因为他排名是世界第一。对，对手跟他打是很占便宜的，输了不吃亏，赢了那就是天大的好消息。对。好、哦，好的，观众朋友们，比赛第二回合开始。第一回合，这个伊萨的猛烈进攻，在我们邱建良看来可以轻松应对，而且也的确使得第一回合在邱建良的掌控之中。但是对手经历一次交锋之后，对邱建良有了一定的了解
，这第二回合又能打出怎样的操作？让我们接着往下看。嗯，一个呢，我们看到了伊萨，他是一个进攻火力非常足的。对，我们可以用哦，这边刚才袭击，<笑>哦，邱杰阳这边主动选择缠斗啊，应该是，呃，被对手打得有些晕了。对，那这里不得不说，这个伊萨的臂展还有出拳的力道十足，让邱建良也有些被打得眩晕了。那这个时候，邱建良反应很快，立刻转变战术，开始绕边，这也是一种逐渐恢复的方法。说他这个。进攻的非常的，呃，犀利的话呢，他这个可以说在场上是一用霸王龙来形容、嗯，而邱建良在场上更像是一只迅猛龙。哦，后手摆拳，两种不同状态的打法，让我们来看一看。三板提醒，不要缠抱，邱建良也要打得更警醒一些。对手刚才顶膝啊，威胁很大。哦，漂亮。直接踢到了，对了，非常漂亮，直接踢到了对手的支撑腿。你看这个一撒起身的时候还有点猛，还在想刚才这一脚是怎么踢到的，怎么瞬间就倒了？不得不说，这就是我们世界第一邱建良的实力。战术是一个问题，但是对于邱建良来说，现在呢，在场上我们看到，应对的方式还是非常的科学的。转身后，漂亮！一撒，一撒，还是说。不是被踢倒的，是脚下滑倒的，在纸地上。但是我们从现在看，地上没有任何的水分。对。那么刚才那一下，一撒之所以摔倒，其实大家都能看出来是邱建良的全力一脚力道十足。而这个一撒始终认为自己接下来这招了，只不过是因为脚底打滑才摔倒的，这多少就有些嘴硬的成分在里面了。审美的变化，好的，超白。转身，转身，嗯，哦，两个人打得太漂亮。邱继良今天是遇到了一个火力很猛的选手，所以他也把自己的火力完全发挥出来。哇、哦哦，那这里这个伊萨又是将自身的重心转移了，所以才被邱建良反手一推，直接推倒。如今已经被连续多次击倒了。哦，转身的这种动作。从视觉画面上，又还是现场观看上，都是非常有视觉冲击力的。对，裁判再次提醒伊萨不要残暴。两个人换正灯。对，说实话，这个残暴他已经是吃了好几次亏了。对，被邱金良带摔，摔出过擂台一次，然后另外被连续这个扫支撑腿，然后又摔倒过几次。好的，观众朋友们，第二回合也结束了。让我们看一下比赛的精彩回放吧。邱建良在这一回合里打出了非常精彩的操作，对手也是向众人展示了自己的火力，能看出来是一个很有实力的小伙子。只是跟邱建良比，还是差了不少。这一回合也是多次被击倒，这踢到了太阳穴的位置，加上这个前面的头盖骨，是。三回合，好的，亲爱的观众朋友们，比赛来到了第三回合。前两个回合两个人打的就火药味十足，所以这第三回合刚上场，两个人就准备开始正面硬刚。那放在以往来看，这种情况的确是比较少见的。布头的这一下还是非常的机敏，是，防守爆炸非常的稳健。高扫，高扫，刚才是连续中扫之后啊，来欺骗一下对手，直接换了高扫。但是伊萨的防守也是很严谨，是。我们看邱建良呢，在场上的在进攻的时候呢，有很多的这种动作，包括眼神去迷惑对方。哎，伊萨呢抱怨几句，但是你去缠抱对手，对手来打你，那有什么办法呢？是。裁判又次提醒，第二次，对，不要缠抱。这里裁判第二次提醒，不要缠抱。有些选手在比赛过程中，如果发现自己有可能打不过对手的时候，就会直接抱住对面，这会有效的阻止对手的继续进攻。但是不能一直抱着，而且像这种缠抱，这场比赛的规则更加不允许。跳膝挤到了绳脚，连续输出。哇，伊萨还没有从这个绳圈出来，所以说。
你也不用觉得伊萨狼狈，因为他面对的是谁呢？是世界第一邱建良。对，尽管邱建良不在自己熟悉的这个体重级别，但是依旧打得非常的有霸气。刚才上钩打中，伊萨眼神一度有所涣散。是。哦，又扫自尊腿，在倒地之前被。那这里，邱建良又是扫到了对手的支撑腿。该怎么说？这个伊萨就是不长记性。这比赛打到现在，他已经被邱建良多次击倒在地，就是不找自己的原因。哇、哦，直接击倒了，直接击倒了，是一个前手的平勾。我们看脚下已经发软了，站立，好，勉强站起来，继续。邱建良应该不会放过这个机会。把对手挤到了绳脚边，好的，还在往里猛攻，连续的前三要反击，否则裁判会叫停比赛的。哦、现场的观众朋友已经沸腾了。哇、哦，伊萨这个顽强的支撑能力啊！之前我们说他是四人赛之王，这场比赛果然看出了他这个非常顽强的这种对抗的精神。再来踢支撑腿。后手哦，又一次被击倒。裁判觉得这是被推倒的，所以没有读秒。是，但是伊萨，你看起来就是因为他的这个前腿啊，被连续的这个击打之后，显得非常的难以支撑。好的，观众朋友们，比赛打到现在，我这第三回合也是结束了。那么来看一下这场比赛的回放吧。看这边，伊萨实际上进攻火力很猛，特别是第一回合的时候。邱建良在第二回合甚至有一度被对手袭击、重击，差一点这个倒地的情况。非常。下面宣布比赛结果：一号裁判员三十比二十六，二号裁判员三十比二十六，三号裁判员三十比二十六。比赛结果：红方胜。好的，非常漂亮。恭喜邱建良获得本场比赛胜利。邱建良在今天的这场比赛中发挥的非常好，打得非常霸气。虽然是第一次进入这个两级，但依然将整场比赛的节奏掌握在自己手中。那么视频到这里即将结束了，感谢大家的观看，我们下期视频再见。美国拳王挑衅中国选手，被连踢三脚爆头，吓得屁滚尿流。中国人的猪脑袋太脆弱了，我一脚就能踢爆一个，根本就没有挑战性。说出这番无耻言论的，正是眼前这位美国的拳王詹姆斯·马佐尔。他在美国绰号叫“头部粉碎者”。这次来中国，亲爱的观众朋友们，他也是嚣张跋扈。目前连续打赢了三名中国选手，而且都是被他打成重伤了，也是越来越猖獗。然而，面对如此嚣张的言论，中国腿法高手，我们的中国小将王玉虎也是霸气出山，挑战这个嚣张的美国佬。您现在看到的就是中国小将王玉虎，今年很年轻啊，才二十三岁，但是练腿十三年，十岁便开始练习腿法。他从小出生在山里，可以说从小到大啊，有一件事情。他所有的柴火家中的都是他用腿给劈出来的。那么这一场比赛到底是谁胜谁负？亲爱的观众朋友们，让我们一起来看一下。好的，第一回合比赛，红方选手我们的中国腿法高手小将王玉虎，蓝方选手美国拳王头骨粉碎者马祖尔。这个美国人打拳啊，跟这个日韩的选手不太一样啊，他们这个喜欢，呃，打冷拳啊，某一个时间段突然这种。短时间内的爆发还是很猛的，可以看到我们的王一虎也是没有着急啊。打站立的话，两个人其实都还好，不是说那么的强，但也不弱，还是在找机会。漂亮，这一记回身踢有邱杰良那股味道。那么，观众朋友们，可能您不知道啊，王一虎之前呢曾经是在邱杰良的拳馆里啊学习过很长一段时间，所以说他正常来算的话，应该是邱杰良的弟子。好的，被逼到蓝脚，我们的王一虎还是这个小打上几拳啊，这个位置很不错，漂亮。我也想走，我不怕女神，你看是吧？打得很主动，这个王一虎打得很主动。哎呦，马佐尔的防守啊，问题很大
，感觉像是有短板一样。三拳，可以看到马祖尔这个鼻梁已经红了啊，差一点被我们的王一虎打断。其实这个美国拳手啊，可能是受到这个拳击的影响，所以说他们打自由搏击的时候，特别喜欢就是抱身，啊，就不停的抱身拖时间。呃，碰到这种选手，一般来说也是很难受的。但是我们的王一虎呢，恰恰相反，他不是那种特别压迫式的选手，所以也不着急。好的，哎呦，这一脚差点是踢中了马佐尔的裆部啊，很危险。脚是脚踢中，估摸马祖尔这辈子就跟他媳妇儿啊没有什么生活可言了。好的，你可以看到马祖尔再一次啊被裁判分开，呃，裁判这是要哦，太过于消极比赛，黄牌。这小子必须得打了啊！再这么消极防守的话，怕是要被直接罚下场。哎呦，马祖尔再一次被这个裁判分开了，裁判可能也是有些生气啊！黄牌都已经亮出来，竟然还这么打比赛。好的，亲爱的观众朋友们，第一回合比赛正式结束啊！第一回合比赛打的还是很凶的啊！双方选手都展现出了这个差不多的应有的水准，但是我相信我们的玉虎可以在第二回合打得更好。我们可以看一下回放，在这个第一回合虽说啊马祖尔这个消极防守，但是在这个空档中，我们的玉虎还是打出了很多的这个有效击打。好的，第二回合啊马祖尔也开始这个逐渐的严肃起来啊，没有之前那股嚣张劲儿了。漂亮，可以看到我们玉虎这个腿啊，特别的有力量。那么他以前劈柴的时候也是早上醒了啊，先劈一千块柴，然后中午再来五百块，晚上再来一千块，哎，这一天才算是过去。所以你可以看到他这个腿啊，特别的有力量，肌肉很厚。双方此时也是进入了一个白热化阶段，呃，体能消耗还是很大的啊。我们的玉虎也是有一些乏力了。哦呦，也许是这个马泽尔在前期太过于消极了，我们的玉虎也是打出火气来了。这一拳打的是结结实实啊！长裁判庞洪超告诫这个王玉虎不要再搂抱，你再搂抱就对不要扣你分了。这个我们所提到，在第一回合比赛里要冲赛猛，体能下降。对，这个实话实说，我也不喜欢这样的选手啊。这个只要啊一碰到，马上就抱住。你可以看到，你看马祖尔又开始抱了，你就搁谁谁能受得了？已经是找回了自己的节奏。对于王玉虎来说，如果是跟詹马祖尔玩这样的节奏的话，对自己非常的不利。他不是想玩这种节奏，他是没体能。你说第一次打昆仑，他不知道这三局三回合怎么打。我分配体能，这不会的。昆仑决这个激烈的，他要对体能有保护。现在王玉虎非常奋力的进行。哎呦，这几级低扫好看吗？好看，拿脸换的。被我们的玉虎也数次直接命中头部啊！好的，第二回合正式结束。这个马祖尔啊，拳打的太窝囊，也不知道这种人是怎么被评为美国拳王的。
可以看到马祖尔这个战力打的啊，其实挺一般的啊，他这个可能是各项实力都很平均吧。让我们来看一下第三回合，我们的玉虎能不能 KO 这个嚣张的詹姆斯·马祖尔？裁判也是看不下去了，这疯狂的爆身，已经是第三回合了。好的漂亮，这一记爆摔啊，也是我们的玉虎力气很大，马祖尔也是没有什么体能了。但他的迎击权还比较准，是的，王玉虎在迎击侧打了两个迎击，他就靠这个右手的后手。哦呦，漂亮！一记高扫，直接命中啊！马佐尔的脖颈，我来看看他能不能站起来。哎呦，没想到，没想到，马佐尔这小美国佬。还挺扛揍，好，那么比赛继续。好的，漂。<笑>一记侧踢，又一次将马祖尔击倒。那我们可以看到，马祖尔站起来很快啊！我的玉虎不要给他任何机会，能再踹一次啊，这个小美国佬就完了。这比赛没悬念，这比赛就没悬念了，打得非常好。两次强攻，三分没了，对不对？尽管第二局肯定输罚，可能马祖尔赢了，但是第三回合两强的三分。好的，漂亮！裁判宣布比赛结束，我们王玉虎获得本场比赛的胜利。这个嚣张的美国老马祖尔终于是受到了啊正义的制裁，让他知道知道中国人不好惹，而且踢你的狗头也是相当轻松。KO 的方式，这在不被看好的情况第三回合，冷招冷招，你说冷招吧，又是中国的职业腿法，推来腿上头，看，对，这个太棒了。那么好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。都知道，太漂亮了，在场上的比赛，一个选手在场上的比赛更是一个团队的作战。王玉虎连续三个侧踹 ，KO 了詹马多尔的同时，流腿披挂刘海龙微笑着和我们解说台旁边走过。<笑>武僧一龙放弃防守，擂台上演金钟罩铁布衫，伸出了脖子让对手连打八拳，对手双手当场骨折，就连拳王泰森都站起来鼓掌。好，观众朋友们，这场比赛是由来自于中国的武僧一龙大战来自于新西兰的选手布莱登。好，我们在出场之前，哈哈武僧一龙先被八个美女先包围了一下，这个也要考验一下武僧一龙这个六根啊是否清净。但是从刚才这个表现上来看，翼龙的确挺静静的啊，丝毫没有这个所动容，没有什么动作，没有搂搂抱抱。但当然，现场人太多了啊，但是台下、啊、什么情况就不好说了啊。好，这场比赛堪称是武僧翼龙的最经典的一场比赛啊，也是武僧翼龙的名场面。那对武僧翼龙呢，想必也不用过多介绍啊，观众朋友们啊，估计比我都清楚。好，看一下红色拳套、白色短裤，来自于新西兰的选手布莱登啊，这个选手还是非常厉害的一个。在这场比赛之前，也是拿到过一条洲际赛的金腰带，好漂亮！比赛开始，武僧一龙呢，先给对方啊来了一个下马威。对于武僧一龙的评价呢，是名声在外啊，有好有坏。这个到底强不强啊？他到底厉不厉害？这个每人看法不一样。
。这场比赛，一龙的穿搭呢也是非常经典啊，还是少林寺的一个装束。远看是条龙啊，近看是条呵呵呃是啥？观众朋友自己可以打在评论区。哎，注意看，五层一龙已经开始了，放弃防守，摊开双手，撑起脖子，金钟罩铁布衫。呃，但是这场比赛我们有一说一啊，对方的这个布莱登，我们肉眼可见，这是要比五层一龙呢打上这是两三圈是有了。所以说，当年的五层一龙呢，敢打，也挺佩服的。哦，注意看，又一次啊！一龙的放弃防守，不得不讲啊，这时候的武僧一龙呢是真的非常自信，有没有真功夫啊不清楚，但是呢他的这抗击打能力啊的确是很强啊，是要比一般的职业选手要强上一些的啊，这一点我们要承认。好，第一回合好，最后的三十秒钟。这个布莱登啊，也是有些懵啊，你没见过这种阵仗，没见过你这种，你看抻着脖子随便打，这种选手在国际的擂台当中呢，这我估计啊，对方也是头一次见，现场的这帮老外估计也是头一次见，这就是我们传说中的铁头功。好，比赛来到第二个回合，看一下武僧一龙的金钟罩铁布衫啊，还能坚持多久，还能扛住多少拳？感兴趣的观众朋友们可以数一数，看一下我们的一龙啊，阿龙啊，能扛住几拳？哦，对方的拳法、啊、打到一龙的头上，哦，真是毫无感觉呀、啊！而且我们仔细看，一龙和对方的这个站姿呢，也是完全不同啊。对方的这个新西兰选手啊，人家是勾这个腰啊，弓这个腰，这是一个随时站的。而一龙，我们看这个身子很直，哈哈，真是一个数字一啊，立起来的一，有的时候立起来，有的时候横下来。好，第二回合已经过去了一半的时间。那么现在一龙的话是没什么优势，因为他的有效进攻啊太少了，这个拳也打不准。好，注意看，双手自然下垂，哈哈，就是这副表情，随便人打。啊，当然我们看台台下的老外也看懵了，有的捂住嘴巴，有的张大嘴巴。呃，他们肯定是觉得这个很神奇啊。因为很多老外对于这个少林功夫和中国武术啊，还是非常的这个敬佩的啊。那对于他们来讲呢，这是一个来自于东方的神秘力量。好，我们注意看对方的这个进攻速度也慢了下来，明显是打累了，这个打的都打累了，这挨打的啥事没有啊！不得不讲，武僧一龙的这个抗击打能力啊，的确一流，的确一流。哦，要小心！呵呵要小心啊！这个不能是别人没打我们，我们自己 KO 自己。哎、哦、哎、哦，我们看，呵呵好空翻！哎、哦、呦，一龙这招很厉害了，没有给到读秒啊，因为他是
换了一种方式啊，直接站了下来，这不算击倒。哦，太强了，太强了！呵呵看来武僧一龙的这个招啊，活还是不少的。好，接下来看一下双方第三回合的表现，第三回合的对局。也许武僧一龙今天呢未必能战胜对手，但是今天啊，他展现出来的这个气势啊，呃，应该是把台下的这帮老外以及对手呢给唬住了。好，这块武僧一龙是有些着急了，开始主动打一些进攻了。呃，因为对手呢现在也是没劲儿了，所以说对方原本就没有威胁的重拳呢，这个对于一龙来讲，现在威胁力更小了。好，最后的一分钟，整个第三回合，翼龙在进攻上的节奏还是比较快的，但是分数上来讲还是比较悲观，因为这个翼龙的进攻啊，都打到对方的防守上。哎，注意看，名场面来了，哦，又连扛了七拳。哇、哦，观众朋友们，这个这种打法，不要说在国内啊，放眼整个世界，这也是头一个。武僧一龙也算是开了这个先例。比赛后最后的三十秒钟，这种打法和战术呢是比较好看，但是呢，按照比赛规则呀，这属于送分。但按照网友的话来讲呢，就是肉靶子啊，就是一个活脱脱的沙袋。好，比赛终于结束啊！相对来讲，这个比赛观赏性呢还是挺高的啊，就是把中国武术这个少林功夫的这个感觉啊，一下打出来了。好，没办法，那比赛规则的话，这个分数太低了，一龙输掉了比赛，但是这个比赛还是比较精彩的啊。好，咱们下期视频再见。试问中国拳坛目前谁是大级别中的最强猛男？我相信大家一定会选择刘策，他曾在日本擂台仅用一个晚上，连续将三位世界级拳王踢断小腿，还曾将日本冠军重拳秒杀，直接打成脑震荡，一声声怒吼响彻日本东京。我叫刘彻，来自中国。这是我第一次来到日本比赛，也是第一次参加 K1 的比赛。这是我人生的第一个冠军，但不是我的最后一个。正所谓树大招风，来自于蒙古国的摔跤王向刘彻下了战书，并且当众扬言：“打兵刘彻送给中国二百头牛，绝不反悔。”蒙古的摔跤手获得过蒙古国的全国摔跤冠军，有请蒙古的蒙克。二，登。好，观众朋友们，正在出场的选手就是来自于蒙古国的摔跤大王蒙克尔登。那来自于蒙古，他的摔跤实力自然是不容置疑了，而且拿过冠军。最重要的是啊，他还是一个土豪，很有钱呐、啊。观众朋友们，据说他的家中呢有着两万多头牛啊，并且扬言这一次如果打不赢中国选手刘策啊，立马捐给我们中方二百头牛。二百头听起来很多，但是对于这个他的家族来讲呢，观众朋友们，二百头牛对于他的两万头，那就是洒洒水啊，那就是九头牛毛上的毛尖尖啊，根本不算什么。好，注意看，他就是蒙格尔登啊，长得非常的壮，一副典型的蒙古国选手的样子。
很肥很壮啊，摔跤冠军。好，接下来有请中方选手，中国的巨人腿王刘策。刘策现在可以说是我认为呢，我们中国大级别啊自由搏击选手当中的最牛的一位了。身高两米零三啊，而且一双大长腿非常厉害。那别人都叫什么拳王，什么亚洲拳王、世界拳王，而刘策，我觉得他应该叫做腿王啊，因为他的大长腿太牛了。前两天在日本东京的客场作战，我们一晚上踢断了三个老外的小腿。你没有听错啊！一个晚上，两条钢腿，观众朋友们就和两条钢棍儿一样啊！太硬了，太猛了。好，观众朋友们，比赛已经开始，让我们一起来欣赏一下这场中国巨人腿王刘策大战蒙古摔跤冠军的精彩比赛。那么双方你是签下合同了，我们刘策也说了，今天晚上不吃别的，就吃烤牛肉啊，牛排。这个我们已经准备好了，什么烤牛肉的盘子啊，烤个全牛也行。好，我们看白色拳套，红色裤衩，红方拳手刘策，黑色拳套，蓝方拳手蒙克尔登。双方的这个身形差距已经很明显了。哈哈我们看刘策，哇、哦，这比对方高太多了。但是值得注意的是啊，这场比赛并不是刘策的强项，他是想综合格斗，而刘策擅长的是自由搏击啊和踢拳。所以说，赛前刘策进行了一周的紧急训练，没有错，就练了一周的摔跤和柔术。综合格斗的比赛经验只有之前在龙龙队打的一场啊，对，这是第二场比赛。是的，今天他的边角魏瑞老师魏瑞也来了，然后还有就是这段时间一直在带他练习综合格斗，尤其是地面技术的繁荣。嗯。呃，刘策今天打的还是蛮稳当的啊。要抓时机。是，主要还是在抓时机。对，对手是一个反架，哎呦，高嫂，说完就来了。身高臂展还是有不小的一个差距啊。嗯、不过刘策今天这打的还是蛮稳当的。嗯。虽然说对方的蒙克尔登呢是一个摔跤冠军，但是面对刘策的大长腿，哈、啊，一双铁腿，他也不敢贸然进攻，不敢这个直接摔进来。还在找机会，好、哦，要小心。我们都知道，摔跤的话是需要近身缠斗啊和近身的距离，但是刘策的话是不会轻易的啊放对方进来。但是我们仔细看这个蒙克尔登的胳膊呀，也不短啊，也很长，我觉得比他大腿还要长，哈哈，这是个什么身材啊？很奇怪。应该很少能够遇到跟他身高差二十公分的运动员、啊。对，那我们看他打自由搏击的比赛也没有那么的谨慎。对，就那个赛场是他比较熟悉的。是的，这个我觉得他还是会忌惮对手去摔他。嗯，所以他在出拳去打对手的时候，就是必须要再压一压自己的拳风啊，包括重心还是要往下去再压一压，能有一点不适应。还慢慢找到感觉了，刚刚还不太敢起腿，害怕被接腿摔。这种正灯，漂亮，马上就摆起来，对手要摔。别着急，别着急，别着急，别着急，放对手起来。注意点啊！好，裁判刚刚警告是刘策啊，注意点你不能这个对方倒地之后踢对方的脑袋。那这招在综合格斗当中呢，啊，不止综合格斗当中啊，任何格斗当中都是不允许的啊，踢脑袋是犯规的。但刘策踢惯了，因为这个平时爱踢球。啊！看到对方的脑袋没忍住，好，刘策慢慢的是找到了感觉啊，敢出腿了，也敢进攻了。哎，我们注意看，对方，哎，对方这还是一个反架选手。我们注意看啊，右手在前，左手在后，左撇子，就说明他的左手拳会更重。哦，漂亮！我们听啊，刘策的这个腿法，砰砰过墙。好，注意看刘策的防爆摔怎么样。哦，真稳啊！那当然有一方面就是刘策的这个体型太大了，对方摔不动。我们重心都不需要放低，也不需要推对手啊，就站在这块，对方也摔不动。你看刘策就直挺挺的站在这儿，我不需要任何技巧啊，我就是比你高啊，就是比你壮。对，给顶膝。对。把去,去抢对手的一个腋下，把对手给提上来啊！哎，对了，抢腋下，对，提上来之后往外去转一转对手。对
他现在的右手是外侧，对，内侧就超对手就对了。有时候这个在现场，这个左右自己都会迷糊的。对，对别急，千万别急啊！我这场比赛，我漂亮的顶心。哦，我这场比赛比较害怕的就是刘策上头。好，距离比赛第五个结束还有最后的二十秒钟，相信大家伙也听到了啊，刘思的全腿功夫真是砰砰作响，现场的这个声音呢、啊，的确是很震撼。这个蒙克尔登呢，在蒙古国的拳手也是一个壮汉啊，妥妥的壮汉，但是没有想到遇到我们这个刘策之后，哈哈，显得有点太小了，而且哎呀。好，观众朋友们，接下来准备看一下双方比赛第二回合的精彩表现，千万不要错过了，相信我，绝对不比眼前的美女差。哈哈，呃，这个，哎，哎呀，还可以啊。那第一回合刘策的优势已经很明显了，只是呢，这个稍微有一些拘谨，因为对方是个摔跤冠军呐、啊，来自于蒙古国的摔跤冠军，那这个名头是非常响亮的。因为这个从小生长在草原呢，导致很多蒙古选手天生他就会摔跤。虽说含金量非常高，好，接下来看一下双方第二回合的精彩表现、精彩对局。我们看一下刘策啊，能否 K O 对手？注意看了，红色裤衩刘策啊，白色裤衩便是蒙古国选手蒙克尔登。好，对方没有任何假动作，直接来摔，但这个太过于天真了。他把刘策当成了什么？当成傻子了吗？速度上来了，对，给的压力也大了。对，就是你不能只是步伐端的压力啊！我特别能理解魏瑞，就是你要把它换成进攻端的压力给到对手啊，这个进攻输出去压对手。要再打的大胆一些。是，对，别着急，放得起来。对，不要上当啊！因为根据我们的比赛规则啊，如果就是攻方不压的话，裁判员会选择把在地的一方运动员给叫起，漂亮。呃，实际上这场比赛呢，观众朋友们，双方的优势啊都没有发挥出来，对方的摔跤呢没展现出来，而刘策的大长腿也没怎么发挥，那所以说呢，双方都抛弃了优点。但是目前来看啊，拳法上还是刘策更好。哦呦，有劲儿，好的，高亮打倒了，连续的砸击，三拳、四拳、五拳，最后一拳打到裁判的腰子上了。哇，哦、刘策狠起来，连裁判都打。好，这场比赛嘛，恭喜刘策二百头牛，我们进账了，哈哈！希望对方不要反悔啊！你是什么空运还是陆运啊？抓紧的把二百头牛整过来。好，观众朋友们，让我们恭喜刘策获得了本场比赛这场中猛对战，太精彩了！呃，同时非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。救命啊！现在李景阳把紧紧的高高的抓起来，不要啊！要死！但是呢，李景阳把拳头紧紧的抓，不行再再好说。救我！救我！救我 ！K.O. 外国选手倒挂金钩下死手，李景亮旱地拔葱三连摔，罕见断头台 K.O. 好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分解气的中心对局，我们的中国选手西小魔李景亮大战新西兰拳王居墨。那么在赛前，这个居墨也是击败了我们的中国选手魏宁辉，所以说特别的猖狂。在赛前也是嚣张表示：“我连魏宁辉都能击败，我还怕你一个小小的中国病夫李景亮吗？只要我想出手打你，就像是打孙子一样。”我从没见过这么嚣张的拳王。我们李景亮也是表示不把他打进他的新西兰祖坟，跟他姓儿。那让我们一起来看一下这一场比赛究竟谁胜谁负。如你所见，红方选手就是我们的李景亮，而蓝方选手则是新西兰嚣张小拳王居墨。也表示了，这是他第二次争夺次重量级冠军的机会，他不会让这次机会再溜走了，因为上一次呢，他是微弱的。好的，面对居墨，我们的李景亮也是发挥他十分擅长的地面作战啊，直接将这个居墨按在地上，拿到了一个非常漂亮的正身位。地面，然后居墨现在看起来还是比较的冷静。在刚才赛前的这个演说当中，李景亮也说了，他将迅速的战胜对手。看看今天李景亮是采用什么样的策略？李景亮在看得出来，居墨很想逃，可是却逃不掉啊！我们的李景亮也是地面之王啊！想这个从我们的李景亮手中逃脱是一件非常困难的事情。OK， 来到蓝边。这个位置非常适合进攻，他毕竟不是那种综合格斗的八角龙啊。又是一个断头台，上位的断头台
，不知道有没有？三打虽然是林定亮的主项，但是他后来又学了摔跤，特别是增加了巴西的柔术，所以地面功夫也非常的了得。没错，在这个全天下战队，又是刚刚从巴西请来的这个 Checkmate 的巴西柔术黑带教练 Flavio。哎呦，我们可以看到菊墨使出了一个我们在比赛中很少见到的这么一个缠绕方式啊，但是没有成功，但是也成功的逃脱出来了。我们的李景亮想再次将对手拖入地面，非常非常的漂亮。脖子脖子，看着脖子啊，这个手这个手啊。李景亮，莫呢还是借助一点鞭绳的这个力量啊。李景亮是非常冷静，保摔。脖子，莫的防摔啊还是力量比较大，但是呢，现在李景亮还是把莫放在了一个不利的位置，现在是一个半打背的姿势。相信你也感觉到了啊，居莫是一个非常强悍的战力型选手，但是在地面上可能是有一些跟我们的李景亮比相形见绌。好的，我们可以看到，哎呦，对手倒挂金钩，试图漂亮，我们的李景亮根本没有给对手机会。哎呦，又来，第二次直接猛砸地，哎呦，我的天哪，这简直啊，两次旱地拔葱，哎呦，第三次差点是要了居莫的小命也不知道巨墨的这个头骨、这个脖颈啊，能不能保护住？这要是摔死，可又是一场擂台血案。林景亮能不能逃脱这个三角锁呢？又在，林景亮又想拔出来，又想去，好，成功的拔出来，马上转入进攻，非常非常的漂亮，展现了吸血魔林景亮强大的逃脱能力以及非常坚强的意志。可以看出，目前时间已经来到了一分四十秒左右。对方打了已经足足有两分钟左右的地面了，非常的难得。巨墨还在反抗，但是面对我们的李景亮没有丝毫的办法。我们的景亮不愧是吸血魔啊！无论你在哪儿，无论你是给我打战力还是地面，我都是粘住你，死咬不放。李景亮还是非常耐心的。侧面压制巨人，但是巨魔又别别别往下了，往下了，别往下了，二十秒了，要空调。这个时候不要再费更多的力气了，把这十秒钟坚持住。好的，这一回合比赛直接结束啊！双方在地面还是没有分出一个高下来啊，但是我们的景亮在第一回合的所作所为威慑力确实是十足。让我们来看一下下一回合双方选手的精彩表现。进行了一个站立的对付，但是一个巨墨的一个断送，巨墨的一个断送台的一个把位，但是呢，李景亮一个胳膊，但这个时候巨墨这个断送台已经拿得非常的紧了，不知道李景亮呢是好，非常漂亮，把头拔了出来。我们的景亮根本没有想放过巨墨的意思，依旧是死死的按住对手，没有给太多机会。巨墨已经是非常的无奈了啊！之前的地面体能消耗实在是有些大。啊，又是一个三角锁的这么一个尝试，而且是搭上了扣，不知道巨墨这个会怎么样处理？尽量还能。哦呦，旱地拔葱，漂亮！哦呦，您可以看到地面上啊，已经是被砸出血来了。巨墨可能现在已经脑震荡了啊，完全没有反抗之力。是进攻，巨墨的背部。好，李景亮现在在用这个美式的检索，但是呢，被巨墨防住了。好，李景亮现在要可能要转到另一边做一个十字步的一个降服技。双方选手还在地面上挣扎。我们的景亮这个时候应该是在考虑用一个什么样的终结技来干掉这个嚣张的新西兰佬居墨。跪起来，但是呢，被李景亮是拉得非常的紧。现在李居墨是形成了一个单抱腿的这么一个姿势，不知道有没有。好，又回到了一个站立的缠抱，非常漂亮。李景亮的一个站立的摔法。这时候呢，居墨的体能啊，是仿佛是出现了问题。第三回合还有两分五十五。那么地面做到这一步啊，我相信巨墨已经没有任何的体能去跟我们的李景亮对抗了啊，完全是在地上开始雇佣挣扎，像一个大蛆一样
一边。啊，巨墨呢是非常的被动，一个断头台的这么一个把位，不知道。一个断头台，这个把位是卡的是非常漂亮。我们的景亮在蓝边做成了一个断头台，这个位置相当不错。对手应该是没有什么这个体力啊去反抗了。好的，漂亮拍手，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利，真的是非常非常的厉害啊！这个地面啊，已经是打了整整贯穿一场比赛。巨墨确实是没有想到我们的景亮地面。打得这么好，体能竟然这么深。好的，让我们再次恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。是感觉到这也是非常的值得，非常高兴。但是他没有忘记把居墨拉起来向他致意。居墨刚才站起来的时候呢，还是有一点的晕。对，但是也有可能是刚刚的摔的那个。来看一下，这是居墨一个断头台尝试。还是被李景亮后来逃脱，这是居墨的一个三角锁。来看一下回放，可以看到居墨万万没有想到自己倒挂金钩迎来的破局，竟然是旱地拔葱。我相信这四次旱地拔葱一定是对他造成了极大的伤害，啊，完全是把自己的优势打没了。那么最后一个断头台也是让我们眼前一亮啊，在比赛中是很少能见到的啊，成功干掉了这个新西兰拳王居墨。恭喜李景亮，在武林传奇十一中国选手夺得了两条金腰带。季羡和李景亮的胜利来自于他们的精心的准备，是努力呢，终有回报。那让我们来看一下裁判的最终判定结果。次重量级的冠军。Ladies and gentlemen, referee Kim Lee Tan has called a stop to this contest at two minutes thirty-five seconds of the third round. 评判 Kim Lee Tan 喺第三个回合嘅两分三十五秒终止呢场赛事，用基督天宇令到对方逃亡而胜出嘅系 ，for the winner by submission due to guillotine and new Asia Pacific welterweight champion Lee. 漂亮，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。可以看到这个巨墨也是服气了啊！面对我们的李景亮，没有丝毫办法，只有下跪认输。那么，同时感谢亲爱的观众朋友们您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。我们也看到了新西兰选手巨墨的进步。后场又连续打斧，再打斧，上钩，上钩，漂亮后手摆拳，啊，感觉对方不行了，不行了，哇，仅仅两次的进攻，中国小虎铁英皇失手闯下大祸，连续重拳打断外国巨人的脖颈，当场便失去意识，下杀裁判。有请小虎铁英皇。好，观众朋友们，视频当中的选手没有错，他正是虎行天下，锐不可挡，中华小虎铁英华。小虎铁英华技术全面，拳腿快如闪电啊，打法呢非常具有个人特色啊，一种极具碾压性的战术。<音><音><音><音><音>好，我们注意看本场比赛，廷华的对手，哇，的确是非常的高啊。好，他便是来自于塔吉克斯坦的祖米。好，注意看，身高一七五对战幺八七，必然更是一七五对战幺九四。我的天哪！观众朋友们，对方是长胳膊长腿大高个，三天更是放下狠话，他表示要降龙伏虎，要把小虎体英华打成病猫。你没有听错啊，小虎打成小猫，哈哈，这是他这一次来中国的目的啊！赛前表示的很明确了。当然，这一次在专业人士看来呢，看好这个祖米的人啊更多啊，因为他的这个臂展和身高优势啊太大了。调整着自己的这个风格，我们来期待一下他调整以后的状态。他的对手是 G O H 的首战啊。铁英华目前是在这个级别呃，次轻量级的排名第一。但其实这个级别是六十七公斤，本次是协议级别六十八。对。
呃，目前呢，田英华在这个级别当中呢是以一千六百三十六分排在第一位，第一位。那对于祖米来说，也是一个很好的机会啊。对，像我们积分所阐述的一样，如果两个人积分相差更多，第一位积分。哦，拉出来后手摆拳，第扫，哦，扫到了护具啊，这个，这个拉迪夫比较高啊。对，好、哦，这一脚的话，观众朋友们击飞弹打。田华也表示非常的抱歉，因为刚刚这一脚呢也不是故意的。由于田华平日里打的对手呢，一般是和他一边高，或者说比他矮啊，所以说呢，这个转身摆腿一般都是这个角度，但对方太高了，这个角度只能踢到对方的裆，而踢不到腹部。田华是一直在找正面对攻的机会，漂亮，大波，大波，对方顶膝。田英华面对对方的这个孤井，最好的办法就是低位的打斧。对，这个、曾经多次用过。是。哦，提示了双手的孤井。哎，田英华曾经多次面对对方孤井的时候，就是打斧把对方打开。对。哦。哎呀，这一下这个。好，我相信屏幕前的男同胞们看完这个比赛，肯定是裤裆一凉了啊！这一脚是正中靶心啊！看一下对手还能不能继续。哦，这个祖米很硬，还能打。当然了，小虎也很无奈啊，他不是故意的，因为对方的确是太高了。嗯，第三，前刺，后上，打破，打破，还是刚才的这个方式，后上。前半没打到，平华现在这种打法的非常有血性，嗯，啊，直接冲进去，近距离的白人战，被后手全击中了。下面的扫踢，上面的左右摆拳，哇，这个中断，拉的有点晚了。好，第一回合还有三十秒钟的时间，我们看平华非常的着急，由于对手呢是一个外线游走的打法，一双大长腿满场乱跑，让平华呢追得很难受。田英华更想要的是一个对手和他来战力拼拳，因为田英华不惧怕和任何对手来战力和对轰。双手孤井是不允许的。好，比赛继续，转身后蹬，转身后蹬，漂亮。好，第二回合开始了。呃，一直在《勇士的荣耀》擂台上有一个争执啊，就是魏瑞和田英华到底谁帅？哈哈哈，这个双方都各自有一边拥趸啊，这个属于各有特色。哎，没错啊。哇！哦，呃，拉里夫确实也是有，很郁闷啊，真是很郁闷。对，呃，三次爆裆啊！我相信小胡廷华也不是故意的。我觉得还是要说一下啊，廷华那是一米七五，而对方是一米八七，呃，十二公分的一个差距啊，这个踢裆是。避免不了的啊，这个是没办法。这是和选手平日里的这个训练习惯啊是有关的。要是让田华现在突然改掉呢，是有些困难，而且会影响整个比赛的感觉啊。小虎现在想要田华，还不对方很想打进去，很想和对方啊酣畅淋漓的拼一下。当然了，我相信屏幕前的您啊，也想看一看田华和对方战力对哇哦，漂亮！前排，我冲进去。转身边拳，一次转身。哦，这几拳打得很精彩，很巧。是。哦，拉蒂夫的前刺打到了。拉蒂夫这种方式对铁云华来说也比较难啃。呃，转身后摆，这个想集中发力，但是找不到找不到机会。哎。大表，这拉蒂夫这个战术很明确。平华这个进来之后呢，就要警告你两次了，不许双手孤井。双方对换，双方换一下来。后手，又连续打斧，再打斧，上勾，上勾，漂亮，后手摆拳。哦，观众朋友们，这个应该是结束了。我们看对手已经是耷了下脑袋，应该是失去意识了。哦，很恐怖啊！廷华，只要给到廷华一个能够站立输出的机会，集中火力，那我相信任何对手都扛不住三拳。那包括这场比赛，你看啊，只打了两拳，就两拳
。好，让我们恭喜铁英华，非常的精彩啊！好、啊，你可以看到宣布结果的时候，对方已经不在了，因为对方已经被拉去了医院。恭喜铁英华！注意看，美国擂台发生了一起人人都不想看到的擂台血案。美国四百年大历史被中国巨人一拳爆头打断补颈，赛事方第一时间将其绑上担架，当场抬走抢救。不料赛后却抢救失败，没有救活。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛，这一场非常精彩的中美重磅级拳王大战。好，眼前的小胖子，四百多斤啊，就是美国拳手兰斯。好，再看一下眼前这个好像一棵参天大树的选手，也是中国的巨人拳王董建军，人送外号泰山。虽然说董建军长得很高，但是眼前的这个小胖子兰斯并没有瞧得起我们。而且这个加怀表说呀，无论中国选手长得有多高，都是 A 揍的货，欠揍的货。还表示本场比赛打完之后会把董建军安葬在美国。好，观众朋友们，哈哈，这哥们要把董建军打死啊！哈哈。好，比赛马上开始，这是一场无差别的对局，双方的身高和体重呢都不成正比。我们在身高上有优势，但是体型上。啊，体重上应该是对方更胖些，但我觉得打这个重磅级比赛啊，呃，一百公斤以上，那更高还是优势会更大一些，因为我们的视野更好啊，我们打击的范围和距离啊也会更远。好，这里不要少说，比赛已经开始，观众朋友们千万不要眨眼，因为本场比赛绝对精彩。我们看比赛开始，董建军凭借身高和臂展上的优势，打的这个兰斯啊，只能不断的摇闪，只能是不断的躲闪。而且这个兰斯啊，他要比我们矮上半头之多。对方目前是不敢反击，哎呦，还真敢打呀！董建军在一开局的进攻上啊，这个路线还是没有问题的。我们有身高上的优势啊，要打得凶狠一点，千万不能让对方啊打入到内围。要知道，董建军是要比张志磊啊还要高上很多的。也算是张志磊的师兄了。这个兰斯有点顶不住了，已经开始频繁的搂抱。哦，可以看到是受不了了，因为吃到董建军的拳啊，就算是防守吃到，这也是吃不消。好，最后的三十秒钟，董建军，哎呦，什么情况？窒息结束了。我们看这个兰斯。这个美国选手已经是躺到了地上，已经上了这个脖子的护具，啊，没有猜错的话，脖子被打断了，因为他现在脖子不能动。但是他四百多斤啊，一会儿抬走，这也是个麻烦。好，上担架了，直接抬走。我的妈呀，童建军这一拳看来要打出事了，要打出命案了。我们看五花大绑，把这个蓝丝啊绑成了一个大闸蟹啊，直接抬走，抬走去抢救。好，后手的摆拳。好，观众朋友们，千万不要走开，因为接下来的这场对局才是董天军的成名之战。那么这一次依旧是在美国，不过对手实力可就不一般了。好，他就是眼前的美国黑金刚，人送外号野兽的鲍勃·萨普。此人的实力相当之恐怖，徒手就可以捏爆一个完整的苹果。一个平底锅在他的面前就像一块面饼一样，轻轻一捏，立马变形。就算是钛合金锅底，在他面前也是不堪一击
。好，所以说这个鲍勃萨普的实力呢，你也看到了，的确是非常的强劲。好，两个人都是野兽啊，一个是泰山啊，一个是野兽。但不过我更相信是泰山压顶。好，各位观众朋友们，本场比赛我们看，哈哈，这个宝宝萨普，哦，这个怎么躺在地上，好痛苦啊，非常痛苦。吃到董建军的拳啊，没有办法不痛苦，的确是很疼啊。好，这场比赛让我们恭喜董建军，仅用时不到一分啊，应该是一分钟不到啊，只 KO 了这个美国野兽宝宝萨普。董建军的拳啊，打的的确是非常的重啊。好，观众朋友们，正所谓人红是非多，那么在董建军成名之后。但是来了非常多的挑战者，想要借着董建军的肩膀登上世界之巅。好，比赛开始了，看一下红呃白色拳套董建军，黑色拳套啊，便是来自于伊朗的拳王阿卡巴尔。这场比赛跟以往不同，我们看这个阿卡巴尔的进攻打得非常凶，虽然说身高不占优势，但是这个家伙知道啊，打外围肯定输，所以说一上来呢就猛冲内围，想要和董建军啊来拼拳。呃，想打中国的泰山一个措手不及。但泰山真的是身高体壮啊，所以他面对对方那种局部战场的进攻，应该说还是有足够的抵御力的。王立敏自己速度太快，都丢失了重心。要知道泰山目前是中国搏击界身材最高的两米零六。哦，泰山压顶，泰山压顶喽！泰山刚才是抓住了机会，利用对方出拳之后紧跟的一次反击。单拳就将对手撂在地上，对手摇摇晃晃。韩平再给他独占，示意还可以继续比赛。好，观众朋友们，这个阿卡巴尔的确很顽强啊！吃到董建军这么重一拳，竟然还没有投降的意思，还要打。哦哦哦哦哦哦哦哦！这个比赛可以直接结束了。泰山，直接让。好，观众朋友们，那这场比赛董建军也是用时又是不到一分钟啊，不到一回合啊，轻松拿下了这个伊朗拳王，非常精彩。好，本期的视频精不精彩，好不好看？如果你喜欢的话，请对着屏幕不要忘记怼咕怼咕点两下。好了，咱们下期视频再见。好了，咱们下期视频再见。